哈喽，大家好，我是小金哥。最近呢，我想向各位啊征集一个挑战，叫做把某某某做成你吃不起的样子。那在这个挑战里面呢，欢迎大家在弹幕或者评论积极的留言，把什么样的料理让我去做成你们吃不起的样子。那今天呢，我就给我自己下了个挑战，把这个黄鱼啊准备做成你们吃不起的样子。看到我面前这么多满满的食材没有？有这个大闸蟹、猪、鸡、花椒等等。我今天呢就准备把我面前这所有的食材融合一道国宴料理——灌汤黄鱼。主要做法。就是把大黄鱼整鱼脱骨而不破皮，这个难度就已经非常的高了，想想都觉得有点可怕。接着呢，再把你准备好的这个汤汁呢，灌到这个鱼肚子里面进行蒸熟。那为了尽可能百分百还原这道灌汤黄鱼料理呢，我也特地啊花了三千七百块钱重金买了一条纯的野生大黄鱼，现在啊它正在路上。那这三条鱼呢，其实就是普通大黄鱼，因为我对我自己的手艺啊，还有那个刀工。不是特别自信，有信心，所以呢，先拿这个普通黄鱼先试一试。等我这个技术啊炉火纯青的时候呢，我们再拿这个野生大黄鱼正式上阵。可以说，为了制作这一次灌汤大黄鱼，不仅经费方面给你们拉满了，前前后后啊，我估计呃所有的食材加起来将近花了五千块钱。而且难度系数啊，对我来说，实话实说，也是一个非常高的一道料理。希望呢，大家能够帮我多多点赞。如果这一期视频啊达到五万赞的话，那我就会从评论或者弹幕当中抽取一位，继续去制作挑战，把某某某食物做成你吃不起的样子，好不好？接下来啊，就好好的给大家介绍一下今天会用到的这些食材。首先呢，制作这个灌汤黄鱼，黄鱼我们是肯定不能少的。接下来呢，再给大家介绍一下这一次制作这个灌汤所需要的材料：猪蹄、老母鸡、大闸蟹、猪骨和花椒。接下来呢，我们先把这个猪蹄、猪骨。以及这个鸡肉啊，放在一起，先煲一个汤，再加入料酒、小葱、姜片、纯净水。刚刚那个锅有点太小了，现在换了一口大的锅。旁边啊，我们还需要再准备一口蒸锅。现在呢，我们也可以把我们这个大闸蟹给蒸上。蒸的时候呢，我们可以铺上一点姜片，盖上盖子，蒸个十到十五分钟就 OK 了。水开之后，我们再撒点海盐，给它一点底味。把准备好的花椒呢，这个时候也可以加进去了。盖上锅盖，我们再焖煮三个小时。给大家看一下我们炖好的这锅高汤，所有的食材都已经被炖得非常酥烂了，而且汤汁非常浓稠。我刚刚偷偷喝了一下，非常的鲜，满满的都是那种胶质。但是这锅汤呢，里面的食材啊，我们全部不要，可以留下来自己吃。我们呢，只需要起其中的汤就可以了，然后拿个筛子把它给过滤一下。接下来呢，我们就可以把蒸好的这个大闸蟹啊，拆一下蟹壳，我们只要取它的蟹黄和蟹肉就可以了。它的黄还是比较多的那种。我真的没有想到，光拆这个十只螃蟹啊，就花了我们将近两个多小时。一开始我自己拆，因为后面时间实在赶不上了嘛，我邀请我的小伙伴和我一起拆十只蟹，差不多拆了这么满满一盆的蟹黄。有的蟹呢，就可能还不是到季节，不是特别的肥，因为剩下来这些蟹钳呢，拆起来实在是太麻烦了，直接和我的小伙伴分享掉。那接下来呢，我们就要正式去处理我们这个黄鱼了。首先呢，我们需要把大黄鱼的鳞给去掉，接着呢，准备一把剪刀，把它这个鳃啊先剪了，把鳃去除之后，准备一双筷子，从它这个嘴巴里面插进去。慢慢的，这样搅动它，接着我们就可以把它这个鱼的内脏啊拉出来。我们可以用手指啊摸一下，感觉到没有什么内脏的时候呢，我们接下来就可以开始正式我们的这个抓鱼了。把刀从鱼嘴巴插进去，找到它那个主骨。我找到了，现在可以慢慢的刮。我操！这边被好像被我刮的时候，我没注意，直接刮烂了。没事没事，我们继续继续，再尝试一下这个感觉。我觉得这个刀应该要朝着这个鱼背，不能朝着这个鱼肚，因为不然的话这个鱼肚很容易破。把那尾巴出来切一下，哎呦，只有一半，感觉它后面的肉剃的不是特别的干净。好，出来，就是肉还是比较多的那种，找到一点点感觉，好吧。第一条破的不是特别的成功，你像鱼肚子这边就不小心划破了一下，而且它这个肉啊，我觉得剥下来剩的太多了，再试一条吧。这一条就中午留着吃吧。我们来开始第二条
是不是比之前好很多了？这一半边基本上没有什么肉了，就是上半部分这一边后段有一点切的不太好。刚刚我们破好的第二条鱼，给大家看一下，基本上完全不会漏水，非常成功。给大家验证一下，里面是真的有水的。第二条还是做的比较成功的。好，那我们第三次正式开始，强化加深一下。OK， 那现在呢，就给大家看一下我们试验的这三条大黄鱼的情况，分别是第一条、第二条和第三条。很明显的可以看到，第三条的骨头最少，但是这边还是有一点点破了。第二条呢，虽然肉剩的比较多，但是呢，剃的还是比较完美的，没有漏水。第一条呢就不谈了，头部这一边啊就很明显破了一大块，然后肉也很多。可以说我现在心情呢还是比较忐忑的，好吧？因为只有一条鱼呢是在剔骨的过程当中没有破损的，鱼身呢保存的很完整。呃，另外两条鱼呢或多或少都有一些破损存在。接下来我们就等那个大黄。鱼到了，我们就开始正式做我们这个灌汤野生大黄鱼。现在我们这个野生大黄鱼终于到了，一斤九两的野生大黄鱼，兄弟们。好，那接下来呢，我们就正式抓紧处理我们这个大黄鱼。好，兄弟姐妹们，费了九牛二虎之力，现在这条野生大黄鱼可以说已经被我完整剔骨了。但是呢，还是要告诉大家一个不幸的消息，真的很遗憾。最后在砍这个鱼尾巴骨头的时候嘛，因为这个鱼特别的大，它那个骨头特别的硬，我稍微拉伸一下，用了力把它这个鱼尾处啊刮了一点点小洞。或许人生中就是充满遗憾的吧。我们继续烹饪下去，看一看最后的成品会怎么样。OK， 那今天这一道破洞版灌汤野生大黄鱼就已经全部制造完成了。比较可惜啊，它最终那个汤还是洒了出来，在蒸的时候呢，那个破损的地方裂开来了。不过问题不大，我觉得还是能品尝到这一个灌汤黄鱼的味道的。还是按照国际惯例，请观众老爷们先品尝吧。那下面呢，我来品尝一下，还是配上我们的老伙计，哎。还是非常可惜啊！这一次，还希望各位兄弟姐妹们多多见谅，厨艺还有待长进啊！先尝一口这个鱼，沾点这个汤。嗯，这一次啊，我真的恰到好处，非常的嫩哎，这个鱼的肉。这个纯野生的大黄鱼啊，吃起来呢，感觉好像和普通大黄鱼没什么区别，就是啊，它的肉质会更加细腻一点，然后呢，鱼皮呢会更加黏糯一点。但是要具体说出来什么大的差别的话，好像真的还不是特别明显。接下来呢，再尝一下鱼肚子这边的肉，甩上一块鱼肉，配上中间的蟹黄，下面还有满满的汤汁，好鲜啊！嗯，真的是这个汤特别特别的鲜啊！我觉得这个高汤配上这个黄鱼，真的非常好吃。我真的觉得，不要说是黄鱼了。无论是什么样的食材，配上这个高汤一起吃，真的是非常好吃，特别特别的鲜。我觉得这个灌汤黄鱼啊，你要做的味道好不好，关键就得看这个汤。这个汤我在之前调了一点底味的，会有一点点咸味。在腌制这个鱼的时候呢，我也加了一点盐进去，所以呢，吃起来的味道就比较中和。但是这个汤真的好鲜好鲜，嗯，鱼肚子上面的肉真的是特别特别的嫩。只是真的非常可惜，这一次做的有点小小的失败。要是真的还原的非常好的话，它的卖相应该会更加不错。因为中午啊，我也拿了一条我中间试做成功的第二条鱼，也做了这样的做法，给我的小伙伴，包括我,我也尝了一下。通过这两个对比下来啊，我觉得呢，它们的差别好像并不是特别特别大。当然，这个纯野生大黄鱼口感会更加细嫩一点，但是你要是分开来吃的话，差距其实并不是很大。倒是啊，这两者的价格相差了很多。我原来那一条呢，只需要几十块钱，而我这一条呢，花了我将近三千五百块钱。我个人觉得呢，做这个野生的灌汤黄鱼呢，意义不是特别的大。但是灌汤黄鱼，我觉得还是可以尝试一下的。OK， 那今天先吃到这边差不多，因为剩下来这些鱼呢，还需要给我的小伙伴去分享一下。毕竟这么昂贵、这么好吃的美食，怎么能忘得了他们呢？
。好，那接下来呢，给大家做一次我今天的这个失败总结啊。首先呢，我觉得这个罐汤黄鱼啊，大家千万不要挑选那种个头太大的，因为我挑的这个是一斤九两左右的嘛，将近两斤，它的骨头啊就非常非常的硬，跟我之前剃的那几个就不一样。我最后在砍那个尾骨的时候，真的是稍稍用了点力，就把后面那个皮给捅破了。买一个大概在一斤左右的就差不多了。还有呢，就是大家汤汁千万灌的不要太饱满了，因为我发现啊，其实在蒸的时候呢，这个鱼会鼓起来，你知道吗？就算其他没有破的地方，像那些边边角角，它也会有一些破损存在。好，反正呢，今天这个失败总结呢，到这边先结束了。还希望呢，大家能够喜欢我的这一次翻车视频吧。那我们下期节目再见，麻烦帮我多多点赞。我们下期节目再见，拜拜。